আমরা দুটো স্তোত্র পাঠ করে শুরু করব আজকের বক্তব্য হচ্ছে শিব ও স্বামীজি তো দুটো স্তোত্র পাঠ করব একটা শিবের একটা স্বামীজি আর একটু ধ্যান করব সেই ধ্যানেতে আমরা পৌঁছে যাব সেই নরেন্দ্রনাথের কাছে ছোট্ট ভিড়ে সেখানে খেলা করতো আমি একটু একটু করে বলতে থাকবো আপনারা সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে ওটা চিন্তা করবেন এখন আমরা দুটো স্তোত্র পাঠ করবো এই স্তোত্রটাও শিবের স্তোত্র স্বামীজির লেখা পরহিত কর একটু মন দিয়ে শুনলে এমন কিছু কঠিন না মনে রাখতে পারবেন পরহিত কর নয় পরহিত মানে অন্য কল্যাণ সেটা করবার জন্য পরহিত প্রাণ প্রচ্ছেদ প্রীত আনন্দের সঙ্গে নিজের প্রাণ কাটিয়ে নিচ্ছেন নত নয়ন নিযুক্ত যারা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের জন্য তিনি নীলকণ্ঠ হতেও রাজি আছেন এই যে পরহিত করণায় অন্যের কল্যাণের জন্য সমস্ত জীবনটা যা তিনি প্রাণ দিতে রাজি থাকেন প্রাণ প্রচ্ছেদ প্রীত আনন্দের সঙ্গে আর তিনি সেই নীলকণ্ঠ ভালোবাসেন যারা তার কাছে নত নয়ন হয় অর্থাৎ তার আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা আর একবার এইটা করি তো এটা স্বামীজি লিখেছেন শিব সম্পর্কে পরহিত তিনি কাপড়টা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন যখন প্রথমবার 
একজন গরিব মানুষকে দেখেছিলেন একজন সন্ন্যাসী দেবার কিছু ছিল না নিজের কাপড়টা খুলে দিয়ে দিয়েছেন খুব খুশি দিয়ে ওই যে দিগম্বরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আরে কাপড় কোথায় গেল ও যে চাইলো তাই ওকে দিয়ে দিলাম ওকে বেঁধে রাখা হতো ঘরের মধ্যে বন্ধ করে পরহিত কারণ যার জন্ম অন্যের কল্যাণের জন্য যার জন্ম তাকে কি আটকে রাখা যায় বরং আর একটু বড় ভালো হলো মায়ের ভালো ভালো কারের শাড়ি টাড়িগুলো সবসময় জুড়ে বাইরে থেকে দিয়ে দিত এই হচ্ছে মানব থেকে শিবত্বে উত্তরণ মানুষ সে শুধু চায় ধরে রাখতে চায় আর শিব দেয় সব কিছু দিয়ে দেয় এই দুটো শুধু পার্থক্য যখন আমরা জন্মাই আমরা হাত দুটো মুঠো করে জন্মাই আর যখন আমরা মরবো যেন এমনি করে মরতে পারি সব কিছু তোমার আসুন আমরা একটু ধ্যান করি তো এখন সেই ধ্যানের মধ্যে আমি একটু একটু করে বলে যাব একটা কল্পনা করব একটা মানুষ ধ্যানের মধ্যে আমরা ডুবে যাব চুপ করে ধীরে ধীরে শব্দগুলোর সঙ্গে সঙ্গে একদম নিজেদের মধ্যে ডুবে যেতে থাকুন এই সেই জায়গা অসাধারণ আমাদের কত সৌভাগ্য এখন সেইখানে বসে ধ্যান করছি এই উঠোনেতেই সর্বাঙ্গ সুন্দর উজ্জ্বল গৌর বর্ণ চোখ বুঝে কথাগুলো শুনুন আর ধ্যান করতে থাকুন সর্বাঙ্গ সুন্দর উজ্জ্বল গৌর বর্ণ বড় বড় দুটো চোখ তাতে বুদ্ধি ছাপ স্পষ্ট এক মাথা কালো চুল কচকালো চুল তার কপালে এসে পড়েছে ছেলেটিকে দেখতে চেষ্টা করুন সেই ছেলেটি চোখের মধ্যে যার বুদ্ধি দীপ্তি তার মাথাটা চুলগুলো কপালে এসে ঘামের সঙ্গে আটকে গেছে ছোট্ট ছেলে আর ছোট্ট ধুতি আর কতুয়া পরা দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছা করে ছেলেটিকে সে ছুটছে আর তার কচি কণ্ঠের হাসি শব্দ এই বারান্দা এই উঠোন সমস্ত পেরিয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে মা ভুবনেশ্বরী তাকে ধরবার চেষ্টা করছেন ছেলেকে স্নান করাতে হবে মাকে সাহায্য করতে বিলে দুই দিদিও খুব ছোটাছুটি করছে হুলুস তুলু লেগে গেছে এই জায়গাটার মধ্যে আর ছোট্ট বিলে সে যখন দেখছে কিছুতেই আর আটকানো যাচ্ছে না যেখানে বাড়ির জঞ্জাল ফেলা হয় ও তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে খুব একটা হাসি এইবার ধরো দেখি আমাকে কেননা জানে যে দিদি বা মা ওই জঙ্গলের ওই জঞ্জালের মধ্যে যাবেন না তাই তার মুখে বিজয়ীর হাসি যখন তাকে ধরা হলো তাকে স্নান করানো হবে ছোট্ট ছেলে চিৎকার করছে হাত পা চলছে আর মা তাকে ধরে নিয়ে এসছেন দিদিরাও ধরে আছে ছোট ভাইটাকে হঠাৎ মা বালতি থেকে এক ঘটি জল নিয়ে তার মাথায় ঢেল ঢালছেন আর বলছেন ওম নম শিবায় ওম নম শিবায় ওম নম শিবায় শিব শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হয়ে যায় শিব আসলে পবিত্রতা এই পবিত্রতা স্বরূপ হচ্ছেন শিব পবিত্রতা তাকে বলে আমি একটু পরে আলোচনা করব এবারে আবার স্বামীজির একটা ঘটনা বলি স্বামী বিবেকানন্দ তখন যুবক নরেন্দ্র তিনি গান করেন বন্ধুদের খুব ভালোবাসেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন আর নানান রকম প্রাণ করা সব কিছু 
কোনো কিছু দুর্ঘটনা নেই তো একজন গিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নালিশ করছে আপনি নরেনকে এত ভালোবাসেন তো নরেন নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছে আপনি জানেন তখনকার দিনে হিন্দুরা চিকেন খেতেন না মুরগির মাংস খেতেন না ওকে বলতো নিষিদ্ধ মাংস নরেন নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলছেন আর যদি এই কথা বলবি আমি তোর মুখ দর্শন করব না ভগবান মুখ ফিরিয়ে নিলে আমরা কোথায় যাব ভগবান কেন বলছেন কেন তিনি জানেন নরেন হচ্ছে পবিত্রতার স্বরূপ শিব যেমন পবিত্রতার স্বরূপ নরেনও তেমনি পবিত্রতার স্বরূপ আপনাদের মনে আছে যেমন ঠাকুরের কাছে মিষ্টি আসত ভক্তরা নিয়ে আসতেন তো অনেক সময় ওই মিষ্টির সঙ্গে ওদের সমস্ত কামনা বাসনা সম্পৃক্ত থাকে আমি তোমাকে দিচ্ছি এইটা খেয়ে আমার অসুখ যেন সেরে যায় এরকম সব থাকে সেই জন্যে ঠাকুর অনেক সময় খেতে পারতেন না আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু ঠাকুর তো বুঝতে পারে তো সেই ঠাকুর কাউকে অনেক সময় খেতে দিতেন না কাউকে কিন্তু নরেনের জন্যে তুলে রাখছে অন্যরা বুঝতে পারতো না তারা বলতো মশাই আমরা কি বাণের জলে বেশি এসছি যেসব নরেন কেন আসলে নরেন তার ভেতরে জ্ঞানের অগ্নি জ্বলছে ওর কিচ্ছু হবে না যে যাই দিক না কেন জ্ঞানের অগ্নিতে ওটা দাহ হয়ে যাবে কিরকম একদিন এই গল্পের মধ্যে ব্যাস দেব তিনি যমুনার তীরে বসে আছেন কারণ গোপিনীরা এসে দিচ্ছে নৌকো চলে গেছে পার হওয়ার আর উপায় নেই তখন গিয়ে ব্যাসদেবকে বলছেন যে আপনি তো মহাযোগী আপনার কথাতে তো যমুনা আমাদের রাস্তা করে দিতেই পারে আপনি একটু বলে দিন না যমুনা নদীকে ব্যাসদেব বললেন তাহলে তোমাদের ওখানে কি আছে তাও তো ওরা ক্ষীর দিল নানান রকম সব খাবার যেগুলো গোপিনীরা বাজারে নিয়ে গেছিল যা বেঁচেছিল সব দিল অনেকটাই ছিল ব্যাসদেব সবটা খেয়ে তারপরে নদীর ধারে গিয়ে বলছেন এ যমুনে যদি আমি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে তুমি রাস্তা করে দাও এবং যমুনা রাস্তা করে উঠিল গোপিনীরা অবাক হয়ে ভাবলেন সবটা খেল আবার বলছে খাইনি তো যা কি যা চা হয়েছে রাস্তা তো বেরিয়েছে ওরা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল তো এই যে আমরা দেখছি একটাকে আমি ধরেছি এই কি বলছিস বলছি জানি না কিন্তু ওরা যা বলছে তার সঙ্গে তাল দিচ্ছি এখন এই যে ব্রহ্মা প্রণাম ব্রহ্ম হবি এর মানেটা কি কে খাবে কাকে খাবে কি দিয়ে খাবে সব তো সেই ব্রহ্মময় তাহলে কি দাঁড়ালো পবিত্রতা মানে কি পবিত্রতা মানে যার দেহ বোধ নেই আমি খাচ্ছি এই আমি বোধ নেই ওইটা হচ্ছে পবিত্রতা তা নরেন যখন নিচ্ছেন খাচ্ছেন তা কিন্তু দেহ বোধ নেই সেটা পবিত্রতা দুটোই তো মাত্র জিনিস আছে একটা হচ্ছে এই জগৎ আর একটা হচ্ছে চৈতন্য এই জগৎটাকে যখন আমরা নিই তখন এই শরীর কারণ জগৎটা কি নাম ও রূপ নাম আর রূপেরই জগৎ আর তো কোনো কিছু নেই তো যখন এই জগৎটাকে নিই এই জগৎটা হচ্ছে ভগবানেরই সৃষ্টি চৈতন্যদেরই সৃষ্টি কিন্তু এই জগৎটা তার থেকে আলাদা কেন এটা টেম্পোরারি সবসময় সরে সরে যাচ্ছে তো এইটা যে বুঝতে পারল তখন এই জগতের সঙ্গে যে রয়েছে শরীরটা মনটা ওটাকেও বাদ দেয় দিলে কি থাকে চৈতন্য সেই বিবেকানন্দ চৈতন্য স্বরূপ শিব হচ্ছেন প্রবৃত্ত কেননা তার দেহ বোধ নেই সর্বদা ধ্যানমগ্ন তিনি জগতে সেই আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে রয়েছেন 
শঙ্করাচার্য তিনি গুরুর উপর একটা স্তোত্র লিখেছেন সেই গুরু হচ্ছেন শিব বিশ্বম দর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্লম নিজান্তর্গতম পশ্যন্নাত্মনি মায়া বহিরি বোধভূতম যথা নিদ্রয়া সাক্ষী কুরুতে প্রবোধ সময়ে স্বাত্মানী শ্রী গুরুমূর্ত নমিদম শ্রী দক্ষিণা মূর্ত শ্রী দক্ষিণা মূর্ত দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র এই দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রতে বিশ্বটা কি কাঁচিতে যখন ছবিটা আসে জগতে সেই রকম যখন আয়নাতে আমরা দেখছি সেই জগৎ বয়ে চলেছে গাড়ি যাচ্ছে লোকজন যাচ্ছে কথাবার্তা হই চই সব আয়নাতে দেখছি যেই আয়না থেকে মুক্ত শরীর দিলাম জগৎটা নেই ঠিক তিনি সেই যিনি গুরু যিনি সেই জগৎ গুরু তিনি দক্ষিণা মূর্তি কল্যাণ রূপ মূর্তি তিনি জগৎটাকে তার মধ্যে ওই রকম ভাবে দেখেন তিনি হচ্ছে সেই শিব এই শিব নিজেকে চিনতে পারতেন না তার শরীর বোধ ছিল না সদা সর্বদের শিবের বেশিরভাগ মূর্তি দেখবেন ধ্যান মূর্তি আসার সময় দেখছিলাম এই এই রাস্তাটা বিধান সরণি এখানে ওখানে দেখছি শিব পার্বতী মূর্তি রাস্তার উপর বসে পুজো শুরু হয়ে গেছে এটা তো ছোট্ট করে হচ্ছে আর আমরা তো ভীষণ এগুলো ভালোবাসি আর দু তিন বছর তো বিশাল আকারে হবে কিন্তু শিব একা নেই কেন একা শিবকে ঠিক আমাদের পছন্দ হয় না সংসারের যে মন ওই সঙ্গে সঙ্গে আবার পাশে পার্বতীকেও বসে পুজো হচ্ছে একা শিব হলে হবে না কিন্তু শিব তার মধ্যে শরীর বোধই নেই সংসার কি করবেন এই ছোট্ট নরেন ও যখন মূর্তি কিনতে গেছিল তার রাম আর সীতার মূর্তি নিয়ে বাড়ি এসেছে তখন যখন শুনলেন সীতা রামের স্ত্রী উনি বললেন না আমি সংসারই কাউকে পুজো করব না ফেলে দিচ্ছেন তার পছন্দ হচ্ছে শিব একা বসে আছেন সংসার পছন্দ নয় আপনারা ভুল বুঝবেন না সংসারটা কি দৃশ্যম দর্পণ দৃশ্য মান নগরি এই যে বিশ্বম যেটা সারা বিশ্বটা আয়নাতে যেমন ছায়া পড়লে যেটা হোক ওই রকম এই আছে এই নেই তো সেই জন্য উনি জগৎটাকে চাইছেন না ছোট্ট বয়সে নরেন্দ্রনাথের দেহ বোধ ছিল না আমরা লক্ষ্য করছি যে তিনি আমেরিকাতে তিনি গেছেন বক্তৃতা করতে তো একটা ঘরে বসে আছেন স্টেজ তৈরি হচ্ছে যেমন আমি ওখানে বসেছিলাম এরা টেবিল টেবিলগুলো দিল স্টেজ তৈরি হলো তারপরে মহারাজ আমাকে ডাকলেন আমি এসে বসলাম সেই রকম সব তৈরি হবার পর একজন ভদ্রলোক গিয়ে স্বামীজিকে ডাকছেন স্বামীজি এভরিথিং ইজ রেডি নাও প্লিজ কাম তুমি উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি এগিয়ে এসে আবার পেছিয়ে গিয়ে একটা আয়নায় নিজেকে দেখলেন দেখে আবার খানিকটা এগিয়ে এসে আবার ফিরে গিয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখছেন তো ভদ্রলোক একটু অবাক তার মজা করে বলছেন ইউ আর সাফিসিয়েন্ট হ্যান্ডসাম স্বামীজি বলছেন না আমি নিজেকে মনে রাখতে পারছি না আমি ভাবতে পারা যায় কি মন আমি এই শরীরটা এইটা মনে না রাখলে আমি বক্তৃতা দেবো কি করে আমার বোধটা এই তখন নেই কিরম যেন হারিয়ে গেছে এই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ আর একটা ঘটনা একটু স্মরণ করালেই আপনাদের মনে পড়ে যাবে ঠাকুর তখন শরীরে রয়েছেন তখন এই নরেন এবং গিরিশ দুজনে মিশে মিলে গেছেন দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে এবারে পঞ্চবটি তলায় বসেছেন দুজনে একটু পরে সমস্ত মশা চেয়ে ধরেছে গিরিশ খানিকক্ষণ মশা পাড়াবার চেষ্টা করে লাভ দিয়ে নেমে বলছেন ও এখানে কি ধ্যান করা যায় 
বলে তিনি ওই গাছটার আর একটু এদিকে গিয়ে দেখছেন নরেন কি করছে চেনা যাচ্ছে না নরেনকে লক্ষ লক্ষ মশার তার শরীরে বসে আছে সমস্ত শরীরটা যেন কালো একটা কম্বলে ঢাকা নরেনের শরীর বোধ নেই এই হচ্ছে সেই নরেন যিনি পবিত্রতার স্বরূপ এবং এই সমস্ত কিছু তারা করছেন কেননা শিব এবং স্বামীজির মধ্যে এই কমনালিটিসগুলো যদি আমরা দেখি তখন দেখব কেন ঠাকুর নরেনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কেন ঠাকুর নরেনকে দেখে অভাব হয়ে গেছিলেন এই রকম একটা ত্যাগী ছেলে যার শরীর বোধ নেই অত সুন্দর মুখশ্রী অত বড় বড় দুটো চোখ ওই রকম ভালো চুলগুলো একটু আজড়ায় না একটু কোনো খেয়াল নেই সে কলকাতা থেকে আসছে কলকাতা তখন বাবুদের জায়গা কলকাতা তখন হচ্ছে সব বাবু সারা রাত জেগে থাকত মদ খেত নাচত গাইত সারা দিন ঘুমত আর ওই গ্রামেতে ওদের জমি জমিগুলো থাকত সে তার থেকে সেই প্রজারা সব দিয়ে যেত বাবু তখন কত রকমের গন্ধ মাখা যায় কত রকম ভাবে মজা করা যায় হাতে একটা কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি হাতে বেলফুল জড়িয়ে সেসব ঘুরতেন ঘুরতেন কলকাতা তখন বাবু এই কলকাতার বাবু আর বাবুদের তখন পারভার্ট একটা প্লেজার কেন কেননা স্বাধীনতা ছিল না তো ব্রিটিশরা বলতো ওইগুলো কর কিন্তু রাজনীতির দিকে নজর দেবেন তো বাবুরা ওই সব করতেন ওই রকম জায়গা থেকে নরেন এসছে আঠারো উনিশ বছরের ছেলে কি সুন্দর সুঠাম শরীর কিন্তু শরীরের দিকে মনই নেই ঠাকুর উঠে দাঁড়াবেন আমরা জানেন যে সেই হচ্ছে নরেন যে তিনি চাচ্ছেন তার মধ্যে ওই প্রচণ্ড শক্তি ওই পবিত্রতা শিব হচ্ছেন সত্য স্বরূপ কাউকে কথা দিলে কথা রাখতেন আমি এবারে প্রত্যেকটা জায়গায় খুব সিম্প্লিফাইড করে দিয়েছি ধর্মটাকে কেননা ধর্মটা খুব গোলমেলে বেশিরভাগ ইয়াং যারা একটু এডুকেটেড যারা যারা তারা বলছেন না ধর্ম মানেই হচ্ছে ওই রকম ডুজ অ্যান্ড ডোনস অ্যান্ড লিস্ট এটা করো না এটা করো ওর মধ্যে আমরা নেই ওই রকম গিয়ে মন্দিরের মধ্যে গুতু গুতি করে প্রণাম আমরা বিশ্বাস করছি না এটা তো অনেকে আছেন এখন আমেরিকা একটা মুভমেন্ট হচ্ছে উই আর নট রিলিজিয়াস বাট উই আর স্পিরিচুয়াল এখন স্পিরিচুয়াল মানেটা কি রিলিজিয়ান মানেটা কি আমরা ঠিক জানি না সেই জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে একটু দেখতে হবে যে ধর্মটা কি কথা দিয়ে কথা রাখা বাস তুমি যে কথা দিয়েছো সেই কথাটা রাখতে হবে আর সেই জন্যে নানা উদাহরণ দিয়েছি আগের আগের সব বক্তৃতাগুলোতে এখন আমরা দেখছি শিব ঠাকুর একটা কথা দিয়েছিলেন সেটা কাকে চাঁদকে এখন এগুলো একটু মাইথোলজিক্যাল আমরা একটা সত্যকে একটা সুন্দর ঘটনাকে সেটা একটু গল্পের মধ্যে দিয়ে বললে আমাদের খুব সুবিধা হয় ভালো লাগে সেটা হচ্ছে চাঁদ সাতাশ জনকে বিয়ে করেছিলেন একসঙ্গে সাতাশ জন তারা সব বোন টোয়েন্টি সেভেন সিস্টার্স তো যারা রাজা হয় তারা একটা পরিবারের সব মেয়েদের বিয়ে করে কেন কেননা অন্য কেউ যদি সেই পরিবারে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে তো রাজা রিকুয়াল হয়ে গেল ও শ্বশুর বাড়িতে খুব সুন্দর বলে মহারাজ বলে গেলেন শাস্ত্র বলেছে এবারে যখন দুই জামাই ওই শ্বশুর বাড়িতে যাবে তখন রাজার সঙ্গে ইকুয়ালি ওই লোকটাও বসবে আর একটা বোনের স্বামী এটা রাজার সম্ভব না এখনো দেখবেন নেপালের রাজা হোক বা ছোট ছোট রাজা তারা যখন বিয়ে করে ওই বাড়ির সবগুলো রামচন্দ্র বিয়ে করতে গিয়ে চার বোন ছিল চার ভাই ছিল বলে চারজনকে মিলে হাতে হবে এখন বিয়ে দেবেন বলে ভীষ্ম গিয়ে তিনটে মেয়েকে উঠে নিয়ে চলে এসছিলেন সব একসঙ্গে কেন না আবার কে ওই বাড়িতে বিয়ে করবে আমাদের সঙ্গে ইকু হবে সব হবে না এরকম ছিল তা চাঁদ নিজেকে রাজা মনে করে ও দেখলো সাতাশটা বোন সাতাশ বোনকেই বিয়ে করলো তাতে আপত্তি ছিল না কিন্তু কন্ডিশন হলো সবাইকে তুমি সমান ভালোবাসবে 
এবারে প্রত্যেকটা এক একটা লাঠি এক এক বোনের সঙ্গে থাকছে হবে তো চাপ সেটাই করত কিন্তু গোলমাল হলো রোহিণী তাকে চান একটু বেশি ভালোবাসত ওর কাছে একটু বেশি সময় কাটাতো তাতে বাকি ছাব্বিশ জন খুব রেগে গিয়ে বাবাকে বলে দিলেন বাবা চাঁদকে অভিশাপ দিলেন তুমি কথা দিয়ে দিলে কথা রাখুনি সেই জন্য তুমি খুয়ে খুয়ে যাবে তোমার এই সৌন্দর্য আর থাকবে না চাঁদ দেখছেন একটু একটু করে খুয়ে যাচ্ছেন তখন অনলি কৃষ্ণটা বেঁচে আছে ওই শুধু একটু এই যে একটু চাঁদে এসে ছোট্ট একটা সেটা আমরা দেখতে পাই ও তখন শিবের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললো শিব আমাকে রক্ষা করা শিব প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আশ্রয় চাইবে তাকেই রাখবো ভূত প্রেত যে যেখান থেকে সে আশ্রয় চাইবে চাঁদকেও আশ্রয় দিলেন কিন্তু আশ্রয় কার এগেনস্টে দক্ষে দক্ষ তো খুব কঠিন তাহলে কোথায় আশ্রয় দেবেন নিজের মাথা চাঁদকে তিনি শিব নিজের মাথায় আর দক্ষ কিছু করতে পারছেন এটা কাহিনী কিন্তু আসলে কি এই যে লুনার মান সেটাতে ওই সাতাশ দিনের পরে গিয়ে আঠাশ দিন একটু বড় হয়ে যায় তো সেইটাই ওই তখন রোহিণীর কাছে চাপ থাকে ওটাকে একটা কাহিনী করে দিলেন এবং কেন শিবের মাথায় ওই চাঁদটা রয়েছে কারণ শিব কথা দিয়েছিলেন আর একটা কাহিনীতে বলে যে চাঁদটা ব্যাকা বলে কেউ পছন্দ করত না ওকে ঠাট্টা মজা করত চাঁদের খুব দুঃখ তখন আমি দেবতা হয়েও কেউ আমার পুজো করে না কেননা আমি ব্যাকা শিব থাকুন তুমি আমায় বাঁচাও শিব বলে এখানে বসে পড় শিবের মাথায় বাস চূড়াতে গিয়ে চাঁদ বসলেন সমস্ত পূজা চাঁদকে করতেই হবে এই হচ্ছে শিব কথা দিয়েছিলেন কথা রাখলেন নরেন্দ্রনাথ কথা দিয়েছিলেন তার বন্ধুকে বন্ধু ভীষণ গরিব এবং তার পরীক্ষার ফিস জমা দেওয়ার টাকা ছিল না তখন সে নরেন্দ্রনাথকে বলল নরেন তুই একটু আমাকে সাহায্য করবি নরেন্দ্র বড় লোকের ছেলে কিন্তু নরেন বললো আমি সাহায্য করব তুই চিন্তা করিস না টাকা টাকা দিয়ে দিচ্ছি তো সেটা ওর তখন গেছেন গিয়ে যে রেজিস্ট্রার ছিলেন তাকে বললেন একটু গরিব ছেলে আমাদের স্কুল থেকে অনেক স্টাইপেন দেয় ওকে একটা স্টাইপেন দেয় দিয়ে ওটা মুকুব করে দিন আপনি অনেকে করেন রেজিস্ট্রার কিছুতেই করবে না তখন সবাই খুব হতাশ হয়ে পড়লো এবং ওই ছেলেটি বললো এবছর আর আমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না মানে বললেন দাঁড়া কথা যখন দিয়েছি পরীক্ষা তুই দিবি দিবি দাঁড়া দেখছি ব্যবস্থা নরেন খবর নিলেন সেই রেজিস্টার অফিসের পরে একটা জায়গায় গিয়ে একটু গাঁজা খেতে হ্যাঁ শুধু কি গাঁজা একটা সঙ্গে আবার একটু এটা ওটা এখন নরেন দেখলেন যে সমস্ত খবর নিয়ে একদিন গিয়ে আমি তোর দাঁড়িয়ে আছে এবারে রেজিস্টারে গাঁজা গাঁজা খেয়ে বেগিয়ে গাঁজার সমস্ত নেশা হয়ে গেছে দেখছে যে নরেন সুখ একদম সে সুখ শরীর আজকে মারবে নাকি তখন নরেন হচ্ছে মশাই বেশ তো এইসব করবার পয়সা তো আছে আর একটা গরিব ছেলে পরীক্ষা দেবে তার সময় আর পয়সা জোটে না ঠিক আছে এটাই আমি বলবো স্কুলে গিয়ে কলেজে গিয়ে যেই আপনি করেন তখন ও চাকরি চলে যাবে ভয় পেয়েছে ভাই ভাই ওটা করিস না আচ্ছা ওই ছেলেটিকে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি নরেন বললেন আচ্ছা ঠিক আছে কথা দিয়েছি তো কথা রাখবো সেই ছেলেটি পরীক্ষা দিতে পেরেছিল এই হচ্ছে নরেন কথা দিয়েছেন কথা রাখবেন আমরা পরে দেখছি শিব হচ্ছেন খুব দয়ালু এখন এই যে দয়ালু শিব তিনি কি করেন তিনি বসে আছেন যখন সমুদ্র মন্থন হচ্ছে ওকে কিন্তু কেউ ডাকেনি কিন্তু শিবের তো মান অপমান কিছু নেই সব রাজারা এই দেবতারা এসছেন সবাই এসে নিজে নিজে ভাগ নিচ্ছেন এবারে বিষ্ণু একটু চালাক লোক তিনি যেটা ভালো করছে সেটাই তিনি নিচ্ছেন আচ্ছা ওটা কি উঠল সমুদ্র মন্থন করে ওগুলোকে ভালো গাছ সবসময় ফল হয় আচ্ছা আমার বাগানে পাঠিয়ে তারপরে ওটা কি ওটা ওটা যেটা খুব ভালো ওরা উঠেছে আচ্ছা ওটা আমাকে তা দেখছি তারপরে ইন্দ্র এসে বললো একটা হাতি উঠছে না বড় ওটা আমি চলবো এসব চলছে চলছে শিবকে কেউ ডাকিনি ওনার তো জগতের দিকে মনও নেই এক একটা বসে আছেন এইবারেতে 
যখন সে বন্ধন করতে করতে যখন বিষ উঠতে শুরু করল তখন কে নেবে সমস্ত দেবতারা বললেন আমরা ওর মধ্যে নেই তারপরে কি হবে তখন সবাই শিবের কাছে গেল একবারও বললেন না যে তোমার প্রথমে তো আমাকে ডাকুনি এখন কেন সঙ্গে সঙ্গে পরাহিত প্রেম নয় তার সেই ভালোবাসাটা বৈশাখের মধ্যে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে এক্ষুনি পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে উনি গিয়ে সমস্ত বিষটা তুলে নিয়ে নিজে গলায় খেয়ে নিলেন এখন সেই বিষটা একেবারে তার ভেতরে গেল না গলা পর্যন্ত আটকে গেল আবার একটু গল্পটাকে একটু সুন্দর করবার জন্য বলা হয় খবর পেয়ে পার্বতী মা ছুটে ছুটে এসে স্বামীকে থামাতে গেল তুমি কেন সব কিছুর মধ্যে তারপর দেখছি সতর্ক করে শিব বিষটা পান করে নিয়েছেন তো গলাটা চেপে ধরলেন তো গলাতেই বিষটা থেকে গেল তিনি ওই নীল দানটা হয়ে গেলেন এই সমস্ত কাহিনী কিন্তু কথাটা হচ্ছে ওই যে আমরা সমুদ্র মন্থন বলি হিন্দুরা সবসময় এক একটা দারুণ সুন্দর সুন্দর সত্যটি গল্পের মধ্যে দিয়ে বলে কেননা মানুষ এই গল্পটা খুব ভালো রাখে আর গল্পটার জন্যে কোনো দিন বলবে না আপনি যে কোনো আপনি নর্থে গিয়ে একবার বলুন যে সমুদ্র মন্থন সবাই এই গল্প জানে আমরা বেড়াতে গেছিলাম কয়েকটা দেশে এই এশিয়ান দেশগুলোতে সমুদ্র মন্থনের বিরাট বিরাট ছবি টবি রয়েছে মূর্তি কিন্তু আসলে সমুদ্র মন্থনটা কি এগুলো যদি ভেবে দেখি ওই সমুদ্র মন্থন হচ্ছে আমার মনটাকে মন্থন করা কোন সমুদ্র আছে যেখানে ওই মহিনা পাহাড়কে নিয়ে সমস্ত হয়েছিল আছে তো কটা সমুদ্র কোন সমুদ্র নেই আর ওই তলাতে কে বসবেন যখন চার্জিং করা হবে একটা শক্ত জায়গা চাই তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন আমি কূর্ম হয়ে থাকব আমার পিঠের উপরে তোমরা ওই পাহাড়কে দাঁড় করিয়ে তারপরে ওই সাপকে নাও নিয়ে তাকে দড়ি হিসেবে ব্যবহার করো হিন্দুদের এই গল্পগুলো যদি একটু ডিকোডিং করা যায় অসাধারণ সত্যতা বেরিয়ে আসে সত্যতা কি ওই ওই যে সমুদ্র হচ্ছে আমার মন মন যে কত কি আছে মনের মধ্যে তার শেষ নেই ভালো খারাপ সব কিছু রয়েছে আর আমার মনের মধ্যে যখন ঈশ্বরের বিশ্বাসটাকে প্রতিষ্ঠা করলাম তার উপরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম আমি মনকে জয় করবই এই করে ধ্যান করতে শুরু করলাম আর ধ্যানের সিম্বল কি যোগের সিম্বল কি সাপ এবার সাপটা একটু উঠছে আর নেমে যাচ্ছে মনটা একটু উঁচুতে উঠছে আর খারাপ জায়গায় চলে যাচ্ছে এরকম যখন চলছে তখন এই সামনে টানা আর পেছনে টানা চলছে একটু যদি ধ্যান জব করেছেন তখনই পাড়া পড়শিরা আস্তে আস্তে এসে ও মা গো তুমি কি ভালো এবার আমার মাথায় একটু হাত দিয়ে দাও আমার ছেলেটার মাথায় হাত দাও তারপরে তুমি এটা একটু খাও একটু ধ্যান জব করে দেখুন কত কি আসতে থাকবে কত রকম আসতে থাকবে তারপরে যদি একটু আপনি আর একটু ওটা নিয়ে সুন্দর করে করেন বিশেষ ঠাকুরের গল্প চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যাবে উপায় নেই টাকাটি করে গায়ে ভস্ম মেখে বসে পড়ল গ্রামের লোকেরা বলল রে বাবা এই যে এরকম সাধু আমাদের কাছে বসে আছে আমরা জানি না সকাল থেকে ওর নানান রকম খাবার দাবার আসতে লাগলো তখন চোরটা ভাবছে আমি তো সত্যিকারের সাধু না সাধুর বাং করছি তাতেই এত কিছু আসছে এবার সত্যিকারের সাধু হলে কত কি আসবে ঠিক তেমনি ভাবে আমরা একটু যদি ঠাকুরের নাম জপ করি একটু যদি ধ্যান করি মনটার মধ্যে যদি পবিত্রতা আনি তখন দেখবেন পাড়া প্রতিবেশী সবাই কত খুশি হবে প্রথম প্রথম একটু হাসাহাসি করবে কিন্তু তারপরে সবাই বলবে ওই অমুক ও তো বেলুর মতোই সবসময় থাকে আপনাদের মতোই তিনি তার জন্য ওরা খুব গর্ববোধ করে এরকম সব হয় এইরকম হতে লাগলো কিন্তু তারপর এই যখন মনে হলো আর ধীরে 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 অহংকার আমি কি কম আমি যেখানে মা পা রাখবো ওখানে গঙ্গা জল দাও যখন চলবো অমনি ফুল দিতে থাকো 
দক্ষিণ ভারতে আমি দেখেছি সেই সাধুরা একজন সাধু এসছিলেন আন্দামানে আন্দামানে তখন আমার খুবই গরিব অবস্থা সে সুতরাং রোদ দূরে পুরে একদম একটু কালো কালো হয়ে গেছিলাম এখন কালো তবে ওইখানে যে সমস্ত তো সেই অটলোক চকচকে চেহারা খুব সুন্দর করে থাকেন মাথায় অসাধারণ সুন্দর করে তিলক তিলক কাটা সারা গায়ে কত যে গয়না নানান রকমের হাতে তাতে আমার সব থেকে হচ্ছে যে খরমটা সেটা সম্পূর্ণ সোনা তৈরি আর উপরে যে যার উপরে পাটা ধরেছেন সেটা আবার একটা কীরকম জঞ্জল করছে কিন্তু উনি একটা হোম হবে তিনি আসবেন সেই হোমের প্রথম দিনে উনি প্লেন মিস করবেন এটিকে কী হবে তখন উনি বললেন দেখো ওখানে কোনো সাধু পাওয়া যায় কি না তাই তাকে দিয়ে হোমটা শুরু করো আমি দ্বিতীয় দিন আসবো আজ খুঁজতে খুঁজতে ওরা আমাকেই পেল সমুদ্রের তারে বসে থাকতাম কাজকর্ম নেই তখন ওরা আমাকে বলল আপনি চলুন কতটা বললাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে কি হোম করে জানি না ঠাকুরের নাম করে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম ওটা হলো টলো পরের দিন সেই সাধু বাবা এলেন আসার পর বললেন ওনাকেও ডাকো আমাকে নিয়ে গেল প্রথমে তো এমনি বসাচ্ছিল কিন্তু ঘটনা খুব ভালো আমারই বৈশি তো উনি আমাকে ডাকলেন আপনি ওপরে আসুন পাশে বসালেন ইত্যাদি এরপরে যখন হয়ে গেল বক্তৃতা বক্তৃতা মানে কিছুই না উনি শুধু একটু নাম করছেন আর এই সব গান গান হচ্ছে এই সব হলোটল আবার পর যখন নাচছেন তখন আমাদেরও ভক্তরা আমাকে প্রণাম করছে না ওকে প্রণাম করছেন চাপট করছে আমি তো অবাক কারণ একজনকে তোলা ভাই আমাকে প্রণাম করছো না কেন তুমি তো আমাকে তুমি তো আমাকে চেনো বলছেন আপনারে তো পাবো কি সুন্দর দেখেছেন ওই রকম একেবারে একটু প্রণাম করে শেষ করে না এই সমস্ত আমাদের সব কিছুই বাইরের দিকটা চলে যায় আর কি হয় অহংকার অহংকার আর এই যে এই অহংকারটা ভয়ঙ্কর অহংকার আমার পয়সা আছে এই অহংকার আমাকে দেখতে সুন্দর এই অহংকার আমার হাতে ক্ষমতা আছে এই অহংকার তার তুলনায় এই অহংকার আমি হচ্ছি ভগবানের কাছাকাছি লোক আর তোমরা সব নিচু সেটা ভয়ঙ্কর অহংকার আমি সাধুদের জীবনে উঠে যাই এই যে আপনারা হাততালি দেন এই যে কি ভয়ঙ্কর যে জানে সে জানে আমাদের একজন সাধু নতুন সাধু হয়েছেন খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন এই বেদান্ত সোসাইটিতে এখানে আছে না নর্থে তো এখানে এসে বেদান্ত মঠ বোধ হয় এখানে এসে খুব সুন্দর বক্তৃতা করেছেন তারপরে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে ওখানকার মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন তারপরে সবাই আসছে প্রণাম করছে বলছে মহারাজ আপনি কি সুন্দর কথা বলেন কি সুন্দর আরও উপাস ভাল লাগছে ও হাসি হাসি মুখে খানিক্ষণ পরে পুরো সাধু বলছেন দেবনা শুধু তোমাকেই বলছো না সবাইকেই বলে যতজন এখানে বক্তৃতা করতে আসে সবাইকেই বলে মহারাজ আপনি কি সুন্দর বক্তৃতা করেছেন বলে চলে যায় কিছুই মনে রাখে না সুজন্যে ওরা বছরের পর বছর বক্তৃতা শুনতে আসে যদি মনে রাখতো আর কি আসতো এখন এই রকম যে আমাদের মাঝে মাঝে সমস্ত জিনিসগুলো যে অহংকার যখন এই ছড়নি হচ্ছে যখন আমরা সমুদ্র মন্থন হচ্ছে যখন আমরা মনের মধ্যে সেই ভগবানকে নিয়ে ধ্যান করার চেষ্টা করছি তখন ভালো ভালো জিনিস যেমন ওঠে তেমনি আসে একেবারে শেষে গরল এই গরল হজম করতে পারে একমাত্র শি কেন তার তো শরীর বলি নেই অহংকার থাকবে কোথায় অহংকার কার হয় যা শরীর বোধ আছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর বোধই ছিল না বুঝলেন তার কোনো অহংকার ছিল না স্বামী বিবেকানন্দের শরীর বোধই ছিল না অহংকার কোথায় থাকবে শিবের অহংকার ছিল না বলেই ওই কল্পনা করা হয়েছে উনি এই বিষটা গ্রহণ করেছিলেন বিষটি কেন খেতে যাবেন এবারে সঙ্গে সঙ্গে সায়েন্টিস্টরা নেমে পড়লো বিষ খেলে কি কি এফেক্ট হয় গলাতে বিষ থাকতে পারে না সেটা নিশ্চয়ই পেটে গেছিল তার ওসবের মধ্যেই নেই এর সমস্ত কাহিনীটাই হচ্ছে ধ্যান করবার পর যে শক্তি আসে সেই শক্তিটাকে সংযত করা সহজ কথা নয় ঠাকুরের গল্পটা আপনাদের মনে আছে যে যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যাচ্ছেন তার সেবক তার পাশে পাশে যাচ্ছে আর বলছে আমি তোমাকে এত সেবা করি কত লোকে কত রকম হচ্ছে আমার তো কিছু হয় না এই করেতে ওই সেবক তার ভাবনি হৃদয় রাম 
ঠাকুর বলেন আচ্ছা কিছু হবে হঠাৎ করে অন্ধকারের মধ্যে থেকে দেখছে গা থেকে আলো পড়ে রাস্তাটা আলো আলো হয়ে যাচ্ছে আবার ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে দেখছে ওর গা থেকে আলো বের হচ্ছে এখন আর মামা টামা ভুলে গেছে রাম মাম ধরে ডাকছে ওরে রামকৃষ্ণ আমরা সাধারণ লোক নই চল দিয়ে জগৎ উদ্ধার করি আর ঠাকুর তো গ্রামের লোক সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মতো এত স্টাইল করে কথা বলতেন না তিনি তার বিখ্যাত সেই শব্দটা ব্যবহার করলেন আমি আর এখানে বলছি না চুপ করে থাক এখন এই রকম যে ভাবে উনি চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন কেন ও হজম করার ক্ষমতা নেই আর নরেন্দ্রনাথের মধ্যে কত কিছু আসছে প্রশংসা কিচ্ছুই হচ্ছে না রাজপুতানায় যখন ঘুরতেন তখন সেখানে একদম কেউ কি চেনে না রাস্তার ধারে ঝুঁকি করে এক বুড়ি মা থাকতো এখানে ওখানে কাজ করত ঝুঁকিতে আর ওখানে গিয়ে ঝুঁকিতে ওনাকে পেয়ে গিয়ে তখন ওখান বলতে তুই বস খা বলে দিকটি বানাতেন ওরা ওসব দিকটি বানায় সেটা কোনো কি কেটে দিয়ে বানাতে না দুজনে কেটেন এই আমাদের তখন গরিব রাজ বিবেকানন্দ আর ওই বুড়ি মা তারপরে বিবেকানন্দ বিখ্যাত বিবেকানন্দ বলেন জগৎ জোড়াতার নাম তিনি এসেছেন রাজবাড়িতে উৎসব হচ্ছে রাজার অতিথি তিনি এসে আছেন তারপরে একদিন বেরিয়ে পড়েছেন খুঁজে খুঁজে ওর কাছে গেছেন গিয়ে বলছেন ও পরিমা কেমন আছো তো পরিমা বলছে ও মা তুই কতদিন কোথায় ছিলি দেখতে পাইনি আয় যে একটা লিপটি দাও লিপটিও কাটছেন গল্প গুজব হচ্ছে তারপর বলছেন পরিমা এসে এত যে রাজার বাড়িতে আলো টালো দিয়েছে তো কী বলো তো ওনার বিরাট বড় একটা সাধু এসছে তো রাজার উনি হচ্ছেন গুরু তো বলে চলো দেখতে যাবে বুড়িমা হচ্ছে যাসনি আমাদের মতো গরিবদের ওখানে ঢুকতে দেয় না তখন স্বামীজি বলছেন চলোই না দেখি না রাজা সেই বুড়িমা অবাক হয়ে দেখছেন যে তার সেই ছোট্ট যে লাল পিয়ানো বলতেন ওনাকে কীভাবে ডাকতেন মানে ছোট্ট রাম রাম লালা ওরকমভাবে ডাকতেন সে এখন রাজার অতিথি রাজার গুরু আর স্বামীজি খুব খুশি ওকে নিয়ে এসে সম্মান দিয়ে আর একটা ঘটনা বলি একটুও তার মধ্যে অহংকার বোধ ছিল না তিনি আলমোড়াতে যখন হাঁটছিলেন অখণ্ডানন্দজির সঙ্গে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলেন একটি জায়গায় একজন মুসলিম তাকে একটা শশা খাইয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন পরবর্তীকালে আবার যখন তিনি আলমোড়ায় গেলেন তখন দারুণ একেবারে উৎসব হচ্ছে এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে হঠাৎ স্বামীজি দেখলেন যে মুসলিম বছরক বসে আছে উনি নেমে গিয়ে তার হাত ধরে তাকে নিয়ে এসে বললেন এই সেই ভদ্রল যিনি আমার মান আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন অহংকার থাকলে এটা হয় কখনো হয় না তো বিবেকানন্দ তার মধ্যেও কিন্তু কোনো অহংকার দেখিনি আমরা দেখছি বিবেকানন্দ ক্ষমাশীল শিব তিনি ক্ষমাশীল সতী যখন দেহ ত্যাগ করেছে তার দেহ নিয়ে ঘুরছেন তিনি ওই দক্ষকে মেরে ফেলবেন তখন বিষ্ণু কি ওকে খুব করে বোঝাচ্ছেন তিনি তাকে এটা করো না কারণ দক্ষ প্রজাপতি না থাকলে সমাজটা ভেঙে যাবে রাজা না থাকলে সমাজটা দেখবে কে তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও তখন ক্ষমা করে দেওয়া হলো কিন্তু দক্ষকে আর অত সম্মান দেওয়া হবে না কেন ওর বুদ্ধিটা ছাগলের মতো ছাদ ও মন্দ বলা হতো এই নয় যে দক্ষের মাথাটা কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হলো তারপরে এখন কি হবে একটা ছাগল কেটে কেটে ওর মাথায় বসিয়ে দিল তারপরে আমাদের পণ্ডিতরা বললেন আমাদের এই ভারতবর্ষ কত আগে থেকে এইসব জানত ডাক্তারি তারা ছাগলের মুন্ড বসিয়ে দিয়েছে হাতি মুন্ড বসিয়ে দিয়েছে জানি না কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে যে একটা মানুষের এইটুকু বুদ্ধি নেই যে পবিত্রতাকে অপমান করতে নেই শিব হচ্ছেন পবিত্রতার স্বরূপ তো বুদ্ধিটা ছাগলের মতো মজা করি আমি যখন পুরুলিয়া ছিলাম তখন হোস্টেলের ছেলেরা জানেন তো সবসময় একে মধ্যে নানা রকম নিক নাম দেয় তারপরে মাস্টারমশাইদেরও নাম দেয় তো একটি ছেলে তখন ক্লাস এইট কিন্তু অল্প অল্প কয়েকটা দাঁড়ি বেরিয়েছে তখন ওর বন্ধুরা ওকে ছাগল বলতো তারপরে বলতে বলতে নামটাই বলে গেছে ডিউটি পড়ে রবিবার দিন 
গার্জেনরা দেখা করতে আসে তো একটি ছেলে একটা ডিউটি ছিল সব বাইরে দরজাদার কাছে ঝাঁক দেওয়া ঝাঁক দিচ্ছে তখন ওই ছেলেটির বাবা এসে বলছেন আচ্ছা অমুককে একটু ডেকে দাও তো আমিও নামটা ভুলে গেছি অমুককে একটু ডেকে দাও তো আর সঙ্গে সঙ্গে ও ওইখান থেকে চিৎকার করে বলছে এই ছাগল তোর বাবা এসেছে বলেই বুঝে চিবন্যান হয়ে গেছে ও ছাগল ফেলে পালাচ্ছে ওর বাবা তো খুব ভালো মানুষ ছিলেন উনি ইঞ্জিনিয়ার লোক তো এইসব হিউমারগুলো জানতেন উনি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বলছেন না 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 তুমি ঠিকই বলেছ ওটা ছাগল আর আমি রাম ছাগল এই যে ছাগলের মানে হচ্ছে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিটা কম সেটাই এখানে বলা হচ্ছে কাউকে মারেন মারেননি ওই রাস্তাকে বলা হলো তোমার বুদ্ধিটা ছাগলের মতো শিখতে তুমি অপমান করেছ আর স্বামীজি তিনিও কিন্তু কিরামভাবে ক্ষমাশীল ছিলেন এই ভারতবর্ষের জন্য তিনি ওখানে গেছেন কি খেয়ে থাকতেন ভারতবর্ষের লোক একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমেরিকাতে কিচ্ছু পাওয়া যেত না শুধু পাউন্টি আর বিফ আর মদ কোনো খাবারই ছিল না চাইনিজ লেবাররা এসে একটু খাবার তৈরি করত নানান রকম সমস্ত ওদের এই মশলা টশলা দিয়ে তখন আমেরিকা শিখল মশলা দিয়ে কি করে খেতে হয় ও জানত না কিচ্ছু বিবেকানন্দ যখন গেছেন তখন একজন মাত্র হিন্দু এবং ভারতীয় বলা যেতে পারে আর দু চার জন এমনি কিছুদিন বক্তৃতা করতে ভারতবর্ষ থেকে এখন সেখান থেকে কি খেতেন দিনের পর দিন পাউন্টি আর জল কিচ্ছু ছিল না ওরা অত চাও খেত না তাই ভেবে দেখেছেন কি কষ্ট করে তিনি থাকতেন তারপরে ধীরে ধীরে দেশ থেকে এই ভাত চাল নিয়ে যেতেন ভাত ফুটিয়ে নিজে খেতেন অনেকটা করে লঙ্কা মেখে ওই ভাতটা খেতেন লঙ্কা হলে কোনো রকমের খাওয়া হয়ে যায় আমরা কোনো দিন ভেবে দেখেছি সুন্দর চেহারা কোর্টটা পরে আছে কোর্ট না বললে ওখানে থাকতে পারবে এখানে খালি গায়ে একটা গামছা কোমরে বেঁধে ঘোরা যাবে কিন্তু আমরা এত ঈর্ষা আমাদের আমরা নিন্দা করতে লাগলাম বিবেকানন্দ খারাপ বিবেকানন্দ উনি ভারতবর্ষের সমস্ত কিছু করে চলেছেন শুধু ভারত 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 বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে পর্যন্ত বলেননি তার পরবর্তীকালে তার গুরু বাহিলা পর্যন্ত বলেছিলেন ওই তুমি ঠাকুরের নাম তো করনি আর সেই ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ করে কলকাতা থেকে কেউ কেউ তারা নিন্দা মন্দ করে চিঠি দিত এবং এমন চিঠি যেসব বাড়িতে যেত বলতেন যে ওর অত্যন্ত চরিত্র খারাপ নিচু জাতের লোক বাড়িতে যদি অল্প বয়সী মেয়ে থেকে খুব সাবধান এইরকম সব চিঠি ছিল তখন ওরা সব ছেড়ে ফেলে দিত এবার জানতো বিবেকানন্দ দেবে যখন একদিন তার বন্ধুরা তাকে বলছেন স্বামীজির বন্ধুরা আপনি একটা উত্তর দিচ্ছেন না কেন স্বামীজি জানেন কি বলেছিলেন এই হচ্ছে বিবেকানন্দ উনি বললেন সি আয়াম স্বামী বিবেকানন্দ আই দ্য ইউ হ্যাভ টু প্রেস মি আর ইউ হ্যাভ টু ক্রিটিসাইজ মি বাট ইউ ক্যান নট ইগনোর মি এই হচ্ছে বিবেকানন্দ তুমি আমাকে ইগনোর করতে পারবে না হ্যাঁ তুমি হয়তো আমাকে একটু নিন্দা মন্দ করতে পারো কিংবা আমাকে প্রশংসা করতে পারো আমি ছাড়া আর কেউ নেই এই বলে মজা করছেন কিন্তু ভেবে দেখুন কেমন করে ক্ষমা করছেন উনি চাইলে কি রকম ভাবে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন এইখানে একটি গ্রুপ অমৃতবাজার গ্রুপ এই সমস্ত এই বইতে রয়েছে তারা বিবেকানন্দের দীক্ষিত একজন আমেরিকান মহিলাকে আমেরিকা থেকে খরচা দিয়ে কলকাতা ডেকে এনেছিল এনে শুধু বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে বলবার জন্য মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল বলতো মহিলা তো ব্যাংকে নিয়ে এসে তাকে এইখানে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে বক্তৃতা করা যে শঙ্করী প্রসাদ বসু বইতে পাবেন আর সেখানে যখন স্বামীজি অসুস্থ বেলুর মঠে এই খবর যখন গেল তার কানে শারদানন্দজি মহারাজকে ডেকে বললেন ও আমার মেয়ে এত দূরেই দেশে এসেছে ওদের এরকম থাকা খাওয়ার অভ্যাস নেই তুমি গিয়ে ওর বক্তৃতা হয়ে গেলে ওকে নিয়ে গিয়ে ভালো হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করো শারদানন্দজি যেখানে উনি বক্তৃতা দিতেন তার বাইরে বসে থাকতেন বক্তৃতা হলে স্বামীজি বিরুদ্ধে বলছেন যে মহিলা শারদানন্দজি বাইরে বসে আছেন 
বক্তৃতা শেষ হলে তাকে নিয়ে গিয়ে ভালো হোটেলে রাখতেন খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এই হচ্ছে বিবেকানন্দ ক্ষমা কত কিরকম হতে পারে এখানে একজন এই ক্যালকাটাতে একজন এডিটার খুব পাওয়ারফুল তিনি গিয়ে বললেন আপনি একবার বলুন এই বইটাকে আমরা বঙ্গোপসাগরে ছুটে ফেলে দেবো ওর কি ক্ষমতা ভারতবর্ষে এসে কলকাতা বুকে নরেন্দ্রনাথের শহরে নরেন্দ্রনাথকে বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে বিবেকানন্দের শহরে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে স্বামীজি বললেন ও আমার মেয়ে ও দোষ করলেও আমার ক্ষমা সবসময় একটুতে রয়েছে এই বিবেকানন্দের ক্ষমা দেখছি শিব ছিলেন সরল একবার একজন দৈত্য শিব জানত শিব খুব সরল লোক বেলপাতা দেয় মাথা পেতে বা বেলপাতা নেয় মাথা পেতে আর এটা তো সমস্ত একটুখানি করলে খুব খুশি হয়ে যায় তো খুব ধ্যান করেছে শিবে শিব খুব খুশি আমার ধ্যান করছে এসেছে বলো কি চায় বলছে আমাকে এই আশীর্বাদ দাও আমি যার মাথায় হাত রাখবো ও সঙ্গে সঙ্গে বর্ষ হয়ে যাবে শিব বললেন কথা আসত এইবারে সেই লোকটা প্রথমেই হাতটা শিবের দিকে শিব হচ্ছে রাই এগিয়ে আমার দিকে তো বলছে আমি টেস্ট করে দেখি আমি যেটা দিলে আমি এটা ঠিক ঠিক হয় কি না তারপরের ঘটনাটা কল্পনা করুন শিব ছুটছে না লোকটা ছুটছে শিবের মাথায় হাত দিয়ে ও টেস্ট করবে এমন সরল মানুষ তখন বিষ্ণু ছিলেন খুব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিষ্ণুর কাছে গিয়ে হাজির বিষ্ণু বলে তুমি লুকিয়ে পড়ো আমি দেখছি এবারে বিষ্ণু খুব সুন্দরভাবে বসে আছেন লোকটি এলো কি হলো ও হাপাচ্ছে এত লোক দৌড়েছে বলছে আমার এরকম এরকম রক্ত আমি দেখতে হবে শিবের মাথায় হাত রেখে ঠিক ঠিক হয়েছে কি না তুমি যেমন এতক্ষণ ধরে চুটছ তোমার নিজের মাথাটা তোমার কাছেই আছে কি না শিবের মাথাটা অনেকটা দূরে এখন পাওয়া যাবে কিন্তু যাবে না তোমার মাথাটা সামনেই রয়েছে ছুঁয়ে দেখো হচ্ছে কি না ছুঁলো ফাঁকা এখন এখন এই যে ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে শিব কিরকম সরল ছিলেন আর স্বামী বিবেকানন্দ ওই রকম ব্যক্তিত্ব তারা আট করে গেছেন শ্রী শ্রী মাও আট করে গেছেন আট করে একটু জমিদার বাড়িতে এবারে উঠতেন আমাদের মহারাজের বাড়ি এখনও আছে ওটা আশ্রম হয়েছে এবার শ্রী শ্রী মায়ের যে গাড়িতে গেছে সেই ঘোড়ার গাড়ি আগেকার দিনে একটা ছিল তাকে বলতো ওল্ড অল ওর মধ্যে কাপড় জামা থাকতো জুতো থাকতো খাওয়া থাকতো ওল্ড অল আমি বল করে এখন আর ওগুলো দেখা যায় না আমরা দু চার দিন হোল্ডল দিয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতাম তো সেই হোল্ড অলটা নিয়ে মা খেতে মায়ের সংসার কত রকম কত কি বেশ বড় একটা হোল্ড অল ও যখন গাড়ির মাথা থেকে নাপিয়ে মাটিতে রেখেছে স্বামীজি ছুটে গিয়ে ওর উপরে দুপাশে পা দিয়ে বসে ঘোড়ার মতো তাকে হ্যাট 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 করছে একদম শিশুর মতো সরল এখন আমরা আবার দেখছি স্বামীজি যখন বিদেশ থেকে ফিরলেন কোট প্যান্ট টাই পরে সবাই খেতে বসে গেছে বেলুর মঠে কোনো খবর না দিয়ে ওই তখন ওটাই ছিল মেন দরজা যেটা দিয়ে ওই বোটের দিকে যায় গঙ্গার দিকে যায় এখন প্রেসিডেন্ট মহাজের কোয়ার্টারের পাস দিয়ে ওই দরজার কাছে এসে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে টোপ কে এসেছেন সবাই ভয় পেয়ে গেছে একটা সাহেব তখনকার দিনে সাহেবগুলো দুধ পেতে একটা সাহেব এই দরজা টোপকে এসেছে খুব খুশি আমার গুরু ভাইদেরকে ঢুকিয়েছি এরকম সরল একদম ছিলেন তিনি শিব হচ্ছেন সবার দেবতা যে থাকবে তার দেবতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটা খুব সুন্দর গান আছে আমাকে একটু দু লাইন গাই ফুলে ক্ষমা করবেন ও শিব খুচাও আমার মনের ভ্রমণ বম 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 শুনেছেন এই গানটা ও শিব খুচাও আমার মনের ভ্রমণ বম 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 তোমা দিনে হয়ে আছি বাঁশপা গানের কানাট শিব তোমা দিনে হয়ে আছি পাশপা গানের কানাট বম 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 কথাটা দেখুন বাঁশ বাগানের কানাট বাঁশ বাগান আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না যারা দেখেছি তারা জানে কি ভয়ঙ্কর জায়গা মাইলির পর মাইল বাঁশ গাছ ঢোকা যায় না সাপ 
আর এই শেয়ালগুলো থাকে যখন এই নদীর ধারে মরা পড়ায় আর্ধেকটা পুড়িয়ে চলে যায় সেই মরাগুলো টেনে নিয়ে এসে ওইখানে রাখে শেয়ালগুলো কেননা অন্যরা এসে তাকে খাবে না মরার হার গোল পড়ে যাচ্ছে সাপগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড থাকে কেননা বাঁশের তলায় ওটা আলগা থাকে বলে সাপ থাকতে ভালোবাসে ওই রকম একটি জায়গায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলছেন একটা ডোম একটি বলে নিচু যা শুধু তার পাই না কানা দেখতেও পায় না এখন যদি ডোম না হতো অন্য কেউ গিয়ে তাকে একটু সাহায্য করতে চলে আসতে বাগানের মধ্যে যে বাঁশপালানের মধ্যে যে যেতে গেলে ছোট ছোট যে কঞ্চিগুলো একদম গায়ে বিঁধে বিঁধে যায় বড্ড কষ্ট সহজে যাওয়া যায় না তার মধ্যে সাপ রয়েছে কোথায় কি রয়েছে কে বাঁচাবে আমাকে আর আমি তো নিচু যা আমার হাত তো কেউ ধরবে না তারপরে আমি কানা দেখতেও পাচ্ছি না সুতরাং শীত তুমি আমার ভরসা আমি তো মদিনে হয়ে আছি বাঁশবাগানের কানাড বম 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 এটি গিরিশ ঘোষ আর স্বামীজি বলছেন যে আমি সমস্ত মাই স্পেশাল অবজেক্ট অফ ওয়ার্ডশেপ ইস দ্য পোর দ্য ডাউন টন দ্য ইলিটার ডেস্ট সবার দেবতা দিন সবার ভালোবাসা স্বামীজি এই শিবই বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যেদিন নিজের স্বরূপ জানতে পারবে সেদিন আর ওকে ঘরে রাখা যাবে না তা বিবেকানন্দ তিনি গেছিলেন অমরনাথে অমরনাথে গিয়ে তিনি যখন দেখলেন সেই শিবকে তারপরে যখন ফিরে এলেন একদম পাল্টে গেলেন এত কাজ কর্ম এত কিছু আর কিছু নেই যাই প্রভু যাই মৃতে সৎকার মৃতেরা করুক আমি তোমার কাছে যাব যাই প্রভু যাই তা বিবেকানন্দ তখন নিজেকে গুটি নিলেন কেন নিজের সত্তাকে দেখে ফেলেছে আমি যে ঠাকুর বলেছিলেন যেটি নিজের সত্তাকে জানতে পারবে কি সেই সত্তা স্বামীজি বলছেন অমরনাথে গিয়ে আমি দেখলুম শিব আমার কাঁধে চড়ে বসে আছে আর নামলো না শিবই বিবেকানন্দ সে বিবেকানন্দের যে ঘর আছে সেই ঘরটি এখন বেলুর মাঠে ওর পাশেই থাকতেন বিজ্ঞানানন্দজি মহারাজ মাঝরাতে উঠে উনি কোথায় বাইরে যাচ্ছিলেন হঠাৎ দেখলেন স্বামীজির ঘর অনেক আলো পুলিশ স্বামীজির ঘরের আলোগুলো কেউ নেবায়নি ওই তখনকার জিনিস সেই ল্যাম্পগুলো থাকতো কোথায় নেবায়নি স্বামীজি কী করে ঘুমাবে আস্তে করে দরজাটা খুলে অবাক হয়ে গিয়ে দেখলেন সমস্ত ঘর জুড়ে লক্ষ লক্ষ জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ ওই ঘরটাতে আর সমস্ত স্বামীজির গা থেকে বেরোচ্ছে সারা ঘর ময় জুড়ে রয়েছে বিবেকানন্দ শি শিবি বিবেকানন্দ ওম নম শিবায় ওম বিবেকানন্দায়